坏，你是不是有什么事情要去办？嗯，你尽管去吧，我在这里会帮你把风的。要是有人来了，我就用这个。嗯，我教你，像这样。这是我们东阳的柳叶笛，要是有人来，我就用这个当讯号，你听见就知道了。你怎么知道我有事？啊？嗯，直接告诉我的。那你又不问我是什么事？不用问啊，你的事也就是我的事。谢谢。不用谢我了。好了，你赶紧去办你的事情吧，尽管放心，我会替你保守秘密的。其实。事情是这样的，你不用说了。别动！哇，这么大！你看，你看啊！哎呦！
心情这么坏，可是那年轻小伙子把你给抛弃了。闭嘴，不然割了你的舌头。<笑>这么凶，难怪会嫁出去。好，闲话少说，言归正传。你知道我杀破天也不是省油的灯。刀可以给我了吗？什么刀？你少装蒜！血铲金刀。过些时候再来。我警告你，别三番四次的敷衍我。我最近生意太好。我是要你偷刀，可不是铸刀。为什么要等？再说，你上一次……你想干什么？我可不想老是给人拒之门外，这种味道可不好受。我另外一位贵客已经来了。他是谁？母驸马。他来干什么？这个与你无关。如果你不想让人看到的话，还是走吧。是资格的，你凭什么？哼，凭什么？凭我是当今驸马爷呀、啊！我的职责就是保护郡主的一切利益。血神金刀呢？进行的怎么样了？拿来让我过目。没做好。你收了定金却迟迟不交货。听着，第一，限期没到；第二，本姑娘生意太好，你跟别的客人没分别。回家等吧。少废话，快把刀交出来。你不相信我的话，刀你可以找别人去做。我的话已经讲完，不要耽误我干活。你，冷月童，我警告你
。如果你再不交货的话，我就崩了你的剑炉。迟迟不能交货，原来是你这个王八蛋在作威作福。你，你是什么东西？竟敢在此口出狂言！你可知道我是谁吗？我管你是什么，仗势凛人就不行。你听好了，我是皇上的人，狗皇帝。你，来人！再动用人头落地。住手！我是给你教训的。你们两个的生死与我无关。你真的要杀人的话，也不要在我家。你为什么还要护着他？他是皇上的人，我可不想他破坏我们的计划。薛禅金刀也该是时候该拿回来了，就劳烦郡主妹妹跑一趟，去催一下那个冷月童吧。你那么急，自己去催？哎，我这……这事儿是郡主经手的，我想还是你亲自去一趟比较好。再说你是郡主啊，身份也高一些嘛。啊！你别烦我了，我自己的事还管不过来呢，什么金刀银刀的？呃，我不管。哎，郡主，郡主，郡主。哎，来喜啊！啊，郡主这是怎么了？这高丽王子也回国了，还有谁缠着他吗？驸马还不知道啊，这是女儿家的心事啊，我也不好说。心事？嗯。啊，我明白了。郡主，你是不是为了那个叫无极的小子？郡主，像他那样的无名小子，你不会都搞不定吧？得，这件事你交给我来办吧，姐夫肯定替你出了这口气。不行，你不能为难他。笑话，为难他，我杀了他都行，一了百了。你敢？我的好郡主，你不要生气，我怎么会真的杀他呢？不过。你总不能一辈子这样被他牵着鼻子走吧？你可是一位堂堂的郡主啊！再说了，要是皇上知道你这么委屈，不知道他会有多心疼呢。没见过比郡主你更窝囊的，你想见他就堂而皇之的去见嘛，连个未入流的小道童都这般紧张，还算什么郡主？这样的郡主不当也罢。你说什么？奴婢该死，奴婢也是拼了命才敢和郡主这样讲的，实在是为郡主不平啊！郡主要是不甘让人给看扁了，就拿出点勇气来。
没事了。先睡会儿，我替你守着。我不睡，我怕醒来之后又看不见你了。傻丫头，放心吧，我会一直守着你，不离开你，好吗？啊？哎哎，喂喂，你你好端端的怎么又哭了呢？别哭，别哭，别哭了啊！你又不喜欢我，你干嘛要管我？希望你能明白，我对你虽为男女之情，却有朋友之意。我不想看到你不快乐的样子，也不想你有什么不幸的事发生。可你对冷月彤却有男女之情、朋友之意，我到底哪儿比不上他呀？
就那么一点点。人生当中太多的无奈，要怪我，也只能怪我，怪我为什么偏偏遇上。一件事情，说吧。陪我去建国渠道。啊？为什么要我跟你去啊？你想反悔吗？我是不是要像上次那样，夹在你和冷姑娘之间，左右为难吗？你可以要求我去做别的事情啊。反正去建炉，我不去。那你不怕我对冷姑娘有什么伤害吗？你要知道，没有人疼爱的女人，什么事都可能做得出来的。你好，我跟你去。你还是惦记着她。你说什么都行啊！你说我没有什么呀？呃，对呀，啊，郡主金枝玉叶，要什么没有？要谁就是谁的福气。哼，不跟你说了。哎哎哎，郡主。姐，你走。走啊！哎，不是，哎，走。说的话是，有人说我这里是鬼地方，永远不要再来。这言犹在耳，可这讨厌的人又来了。你，我们要的刀，你煮好了吗？你们没有？那什么时候？你总该说一声吧。我不知道。你知道后果有多严重吗？你跟我作对，就是跟朝廷作对。你在威胁我吗？是警告，我是铸刀的，刀还没铸到最好，我就是不给你。我不爱听，我也不想跟你废话。我劝你还是别得了便宜再卖乖。我决定了，这刀我是不铸了，双倍定金还给你，没那么容易。那我也没办法，钱你不要，货我没有
，我就没见过像你这么耍赖的女人，我也没有见过像你这么自大的笨女人。你说什么？笨！你再说一遍，笨！无赖！笨！无赖！无赖！无赖！无赖！无赖！大家不要吵，大家不要吵，万事以和为贵，买卖不成仁义在嘛？你说是吧？闭嘴！外聚商嘛，什么意思啊？让我给你面子是不是、啊？不是不是不是，我知道冷姑娘是很勤奋的，她想请你求亲罢了是吧？不关你的事。也许宝座已经做好了呢。废话。他他他只是想。你走开。也许这宝座已经做好了呢是吧？我去找找啊，肯定做好。走。喂。喂。不许进来。张无邪，你还是给我做好人了。张无邪，你出来！你凭什么翻我的东西啊？交给我，我给你权利。现在才回来，呃，我，你昨天晚上去哪儿了？大师兄不准我白天下山，我晚上砍柴去了。那柴呢？呃，天黑路滑，人摔倒了，柴也丢了。你当我傻子？你你还是如实把行踪说出来吧。我说想让你吃点苦头。你招不招？你到底招不招？我告诉你，我第一天见你，我就知道你来路不明。你要是再敢不招的话。我身为大师兄，我今天就要清你门户用的的确是本凡的招式，而且是老夫创出的太极十三式。只是你虽有太极的形，而没有太极之神。你要知道，太极乃是强身健体、锻炼自己的修为。而刚才你的出招，招招可惜，只顾置人于死地。祖师爷恕罪，弟子不知道是这样的。不知者不罪，我并没有怪你。起来吧。你能告诉我，这些招式是谁教你的吗？有难言之隐，那就算了。不过我希望你下次再出手的时候，能够了解，三思而为，方知道，武功可以救人，亦可伤人。生命是很可贵的。嗯，弟子会谨记的。
弟子的武功，却是有人教的。谁呀？就是相传的神农架野人。我这位野人朋友，他无心冒犯的，请你原谅他无心之举，也也原谅无极交这样一个朋友。哈，人与人交往是缘分，何罪之有呢？啊！哎，祖师爷，刚才你跟野人打的那是太极拳吧？真的好看，我要是能学会一招半式，就好了。你真的想学？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哎，哈哈哈哈哈哈！哎，哈哈哈哈哈哈！这宝贝，你可拍了一整天了呀！我只是太高兴了。你说，这刀做的跟真的一样，啊！我终于。可以向皇上暂时交代了。这把刀是瞒得了一时，你可不能掉以轻心。赶快把真刀找回来吧，不然的话，欺君之罪。哎，这我当然知道了。还有，你要赶快把这刀放到皇上的锦盒里，如果给皇上发现的话，那可就前功尽弃了。对对对对对，郡主提醒的对。那我得赶快启程回宫。哎，郡主是不是要跟我们一起回去呢？打算什么时候启程啊？当然是越快越好了。只是怎么带着这么件宝物上路，肯定会招来盗贼。得想一个对策才行啊！你是说想请保镖吗？就是请保镖也不一定安全啊。哎，对了，请武当派来一队高手来护刀。你笑什么？你想想，这把金刀是丢子武当，现在又有武当来护送，是不是很好笑啊？郡主说的对，可是这该怎么办呢？郡主，你要的榴莲，我跟驸马爷正在谈重要的事情，你先下去吧。是。咱们有一批珠宝要运送回京，把这假金刀藏于其中，不就神不知鬼不觉了吗？这能行吗、啊？当然能行了。呃，我还会跟武当中人说，让他们派那张无极前来护送，到时候你就可以名正言顺的与他朝夕相处了，这岂不是两全其美了？馊主意啊！好，那就不让张无忌参加护送了。那可不行。有刺客。
假金刀就像欺瞒皇上了吗？你你血口喷人！要是我说错了，你大可把我拿下，送到应天府见皇上。同事住建，一看就知道你们要我住的是薛禅金刀。薛禅金刀是武当之宝，你们做一兵甲的目的何在？是想偷龙转凤吗？自作聪明。金刀已经偷到手了，而且还献给了皇上，却偏偏给别人偷走了，所以要再打一把。哎，他怎么会知道呢？我知道。今天晚上偷金刀的人，就是你。按你所说，我偷了你们的东西，还送上门来，岂非很笨吗？你早该知道金刀不在我手。慢着，我知道了。那天无极在剑炉找到的那把金刀，是真的。你是来抢刀的？哎，对对对对对。我也觉得这把金刀怎么做的跟真的一样的啊！郡主，这个人一定不能让他离开，把他拿下。不不不，如果他真的是来抢刀的，干嘛让咱们知道啊？这到底是怎么回事啊？郡主果然是聪明人，冷月童今天到来，是想跟你们两个做个交易。什么交易？众所周知，薛禅金刀内藏金世秘密。有人说是兵书，有人说是藏宝地图、武林秘籍。可是金刀流传到现在，这个秘密从来没有打开过。哼，我知道，这个秘密一定在刀里。可是金刀是神兵利器，驸马爷，你有办法把它打开吗？呃，这……你能来此撒野，定有破解的办法。破解金刀只有一个办法。就是做一把最好的乌金血剑，只有用它，才可以割开金刀，而完全不会破坏里面的东西。这有什么难的？只要皇上一声令下，全天下最好的铸剑师都能为朝廷所用。除了铸剑师之外，还要找最好的乌金。本土的乌金根本不管用。哦，所以你第二次来到乌金，就是为了制造乌金血剑，对吧？这么说，你已铸成了乌金血剑？没错。可冷月童对刀里面的秘密一点兴趣都没有。那你想要什么？我要亲自把乌金血剑献给皇上。你想怎么样？你一直在花我的钱。还有你的剑炉是谁给你张罗的？你的厚恩我从来没有忘记过。你明知道我要除掉那个狗皇帝，却把到手的金刀给丢失了。郡主抢刀是个意外，谁也不想这样。如果不是张无极这个臭小子，郡主不会找刀，刀也不会丢失。讲到底，这个臭小子不能放过。刀，我一定会还给你，但是绝对不会伤害他。好像对这个臭小子动了真情了。这个事情不用你管，沙老板，我跟你是同一条路的人，有同一个目标，就是让那个狗皇帝不得好死。你总算没有忘记我们的大业。你放心，我要杀那个皇帝，我已经有周详的计划了，你可以放心。金刀虽然在他们的手里，可是皇上。还欠一把乌金血剑，才可以打开金刀的秘密。乌金血剑已经在我的手里，我只欠一个机会，把那个剑好好的献给他，然后就可以堂而皇之，一步一步的接近那个皇上，让他死在我的剑下。狗皇帝固然要死，但金刀也不可以丧失。我答应你，事成之后一定把金刀还给你。我冷月童令你出手。你去了哪儿？犯不着跟我讲吗？你是我最相信的人，不跟你说，跟谁说啊？哎，我也知道，现在没人相信我了。
现在传的都是我跟郡主的流言蜚语，我倒没什么。可人家郡主毕竟是女孩子嘛。人家郡主就是女孩子，我就不是啊。我现在在屋里洗澡，可你嘴里却口口声声说人家是女孩子。你不爱听，那我不说了，我走。哎，你先别走啊。啊？再多留一会儿吗？我还没有洗完呢。哦。哎，吴京，你在这儿啊？我告诉你，你的秘密我知道。呃呃，秘秘密，我有什么秘密啊？我哎，你看你还装，我装什么呀？哎，走走走，出去出去。哎，我告诉你啊，他的事要是让碧云掌门知道了，麻烦可就大了。谁谁谁，谁的事儿啊？谁的事儿啊？你不是想让我当众把他揪出来吗？那揪谁呀？你揪谁呀？来来来，行，吴京，你老实告诉我啊，教你太极的那个高人到底是谁？这回事儿啊，哼，肯定不是。干嘛？没干嘛。有人？没人。呃，有人？啊，不不不，没人。我要进去看。哎哎，你真要进去？是啊，不后悔？不后悔。出了事我不负责啊。真要进去你去。想清楚了，别后悔。来，请请请请请请，快点啊！来，请请请请请。请。在吵什么？呃，师傅，外面都听到你们的声音了。呃，师傅，雅道童在洗澡呢。啊，雅道童啊！啊，你们赶快走吧，我要洗澡了。是。嗯、你还待在这里